மாதா தொலைக்காட்சியின் அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் திருச்சபை சட்டம் பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவற்றில் நூல் இரண்டு இறை மக்கள் பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதிலும் குறிப்பாக நாம் பார்க்க இருப்பது இயல் மூன்றில் தூய உரோமை திருச்சபையின் கருதி நாள்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் கருதி நாள்கள் பற்றி பல்வேறு செய்திகளை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருப்பவர் இந்திய ஆயர் பேரவையின் திருச்சபை சட்ட பணிக்குழுவின் செயலராக பணியாற்றுகின்ற புதுவை கடலூர் உயர்மறை மாவட்டத்தை சார்ந்த அருள்தந்தை முனைவர் ராயப்பன் அவர்கள் நம்போடு இருக்கின்றார் அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வரவேற்கின்றேன் வணக்கம் ஃபாதர் வணக்கம் ஃபாதர் எப்படி இருக்கீங்க ஃபாதர் நல்லா இருக்கிறோம் திருச்சபை சட்டத்தை போதித்துக் கொண்டு ஆமா மக்களும் வந்து ஆர்வமாக பல்வேறு செய்திகளை ரொம்ப எளிமையான முறையில் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கிறது வந்து கருதி நாளில் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஏன்னா நம்ம கடந்த இதில் வந்து திருத்தந்தை பற்றி பார்த்தோம் ஆயர் குழாம் பற்றி பார்த்தோம் அதில் ஒரு முக்கிய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு குழுவினர் வந்து கருதி நாள்கள் இந்த கருதி நாள்கள் குறித்த கேள்வி பல்வேறு கேள்விகள் எங்களிடையே இருக்கின்றது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கருதி நாள்கள் அந்த பேரே வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஏன்னா ஆயர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு அர்த்தம் புரிகிறது நம்மை மேய்ப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிறது அடுத்தும் இல்லாமல் ஆயர் என்பவர் ஒரு பொதுவான சொல் எல்லா இடங்களிலும் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தும் அந்த கருதி நாள்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு பெயராக இருக்கிறது அதை பற்றி முதல் சொல்லுங்க பாதை இந்த கருதி நாள் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்து கார்தோ அப்படின்ற லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது சரி அதுக்கு வந்து அடிப்படை பொருள் என்னன்னா ஒரு கதவை ஒரு அந்த கீழ் முளை வந்து தாங்கி இருக்குது அந்த அதில் தான் கதவு இப்படியும் அப்படியும் அசைகிறது கதவு சுவற்றோடு இணைக்கப்படுகிறது அதனால் தான் அது போல இந்த கருதி நாள்கள் என்பவர்கள் சில திருப்பட்டத்தினர் அல்லது குருக்கள் ஒரு மறை மாவட்டத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வாழ்நாள் போரும் முழுவதுமாக ஒரு பணிக்காக அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை குறிக்கும் விதத்திலே அந்த சொல் இருக்கிறது ஏறக்குறைய ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது இந்த கருதி நாள் என்கிற வார்த்தை ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து இந்த கருதி நாள்கள் தான் திருத்தந்தையை தேர்ந்தெடுக்க உரிமை பெற்றவர்கள் என்கின்ற நிலைமை பரவி வந்தது அதிலும் குறிப்பாக மூன்றாம் லாத்தரன் சங்கம் கருதினால்கள் மட்டும்தான் ஆயரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் வேறு யாரும் அதில் தலையிடக்கூடாது என்பதை திட்டவட்டமாக அறிவித்தது பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த அந்த சங்கம் இதுதான் இதனுடைய அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் இப்ப இந்த கருதினார்கள் என்பவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் இத்தனை பேர் என்று இருக்கிறார்களா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நாடுகள் மட்டும்தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்களா இவர்களுடைய பணி என்ன இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கருதி நாள்கள் போது ஒரு இந்த எண்ணிக்கை தான் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் இருந்தது அறுபது பேர் தான் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் இருந்தது ஆனால் பிறகு நான் இன்னொரு மற்ற நிகழ்ச்சியில் நான் சொன்னது போல அது கருதி நாள்கள் நியமிக்கப்படுவது உலகமயமாக்கப்பட்டு விட்டது இப்ப யார் வந்து கருதி நாள் நியமிக்கிறது திருத்தந்தை தான் அந்த ஒரு ஒருவர் கருதி நாளாக நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அடிப்படை தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு குருவாக இருக்க வேண்டும் ஒரு குருவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கத்தோலிக்க திருச்சபையில பெண்கள் யாரும் கருதி நாளாக நியமிக்கப்பட முடியாது குருவாக இருக்க வேண்டும் அதை தவிர மற்ற குணங்கள் ஞானம் பக்தி போதுமான நல்லொழுக்கம் எல்லாவற்றிலும் தலை சிறந்து விளங்க வேண்டும் விவேகம் இதெல்லாம் இதை த ரோமை தலைமை குரு திருத்தந்தை தன்னுரிமையோடு அவர்களை நியமிக்கிறார் என்று உள்ளது இதுதான் அடிப்படை தகுதியாக சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இந்த ஆயர்கள் வந்து அடிப்படையில ஒரு குருவாக இருக்க வேண்டும் சொன்னீங்க இந்த கருதி நாள்கள் இந்த கருதி நாள்கள் அடிப்படையில ஒரு குருவாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஆயராகி தான் கருதி நாள் ஆக வேண்டுமா அல்லது கருதி நாள் ஆன விற்பாடு அவர்களுக்கு ஆயிற்கான அபிஷேகம் கொடுக்கப்படுமா சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது குறைந்த அளவு அவர்கள் குருவாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் பெரும்பாலும் ஆயர்கள் தான் கருதி நாளாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள் பல திருத்தந்தையர்களால் அதிலும் சில குருக்களும் அண்மை காலங்களிலே கருதி நாளாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் 
அப்படி குருக்களாக இருப்பவர்கள் நியமிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு உடனடியாக ஆயர் பட்டம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் கதினாலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு கூட அவர்களுக்கு ஆயர் பட்டம் கொடுக்கலாம் ஆனால் ரோமை தலைமை குருவின் அனுமதியோடு ஒரு சில குருக்கள் நான் ஆயர் பட்டம் பெற விரும்பவில்லை நான் குருவாகவே கருதினாலாக இருக்கிறேன் என்று கூட சொல்லி இருந்திருக்கிறார் இப்ப வந்து இந்த கருதினார்கள் வந்து உலகமயமாக்கப்பட்டு எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னீங்க ஒரு நாட்டிற்கு இத்தனை கருதினார்கள் என்று இருக்கிறதா இல்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்டும் இருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு நாட்டுக்கு எத்தனை கருதினார்கள் என்றெல்லாம் இல்லை ரோமை தலைமை குரு எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் யாரை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஒரு சில நாடுகள் ஏன் அவை பெரிய நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி கத்தோலிக்கர் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட கருதினால்கள் அந்த நாட்டில் இல்லாமலும் போகலாம் ஒரு சில நாடுகள் சிறிய நாடுகளாக இருக்கலாம் அங்கிருந்து அதிக கருதினால்கள் இருக்கலாம் ஆக இந்த நாட்டுக்கு இத்தனை பேர் என்று பிரதிநிதித்துவம் எல்லாம் இல்லை இல்லை இப்ப வந்து கருதினால்களுக்கும் ஆயருக்கும் என்ன வேறுபாடு இவர்களுடைய பணி என்ன அவர்களுடைய பணி என்ன ஏன் இந்த தேவை ஏற்பட்டது இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஏற்கனவே ஒரு நிகழ்ச்சியில் நாம் சொன்னோம் திருப்பட்டத்தினர் மூன்று நிலைகளிலே இருக்கிறார்கள் ஒன்று முதல் நிலை திருத்தொண்டர் இரண்டாவது நிலை குருத்துவம் மூன்றாவது நிலை ஆய இது இல்லாமல் இன்னும் சில பேர் கர்தினாலாவது திருத்தந்தையாவது பாப்பானவராவது இதெல்லாம் மேல் மேலும் நிலை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கார் ஒரு கருதினாலாக இருந்தாலும் சரி திருத்தந்தையே ஆக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய நிலை குரு அல்லது ஆயர் தான் குரு அல்லது ஆயர் தான் கருதினாலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு அவர் குருவாக இருந்தால் ஆயர் பட்டம் பெற வேண்டும் என்று பணியை பொறுத்த மட்டில் ஆயர் வழக்கமாக ஒரு மறை மாவட்டத்துக்கு தலைமை வைக்கிறார் சில ஆயர்கள் ரோமை தலைமை குருவின் செயலகத்திலே பணிபுரிகிறார்கள் மற்றபடி கர்தினால்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்களுடைய முக்கியமான பணி என்னவென்று சொல்லும் போது சட்டத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ரோமை தலைமை குருவை தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியமான ஒரு கடமை முதன்மையான பணி இன்னொன்று ரோமை தலைமை குருவோடு மிக நெருக்கமான விதத்தில் இணைந்து செயல்படுவது அவருக்கு ஒத்துழைப்பது எப்போதெல்லாம் அவர் அழைக்கிறாரோ அப்போதெல்லாம் அவரிடம் சென்று ஆலோசனை கூறுவது அவர் கொடுக்கிற பணியை நிறைவேற்றுவது இதுதான் கருதினால்களுடைய முக்கியமான பணி ஆயர்களும் ஒத்துழைக்கிறார்கள் அதிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெரும்பாலான ஆயர்களிடமிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த கருதினால்கள் மிக நெருக்கமான விதத்திலே ஒத்துழைக்கிறார்கள் இதுதான் முக்கியமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த கருதினார்கள் வந்து ரோமன் குரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுல வந்து அந்த நீதிமன்ற பொறுப்புகளை கருதினார்கள் மேற்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த உரிமை இருக்கிறதா இல்ல வேறு ஆயர்களும் கலந்து கொள்ளலாம் இந்த கருதினால்களை முதல் முதலாக மூன்று அணிகளாக பிரிக்கிறார்கள் எல்லாருமே ஆயர்கள் தான் ஒரு சிலர் நான் சொன்னேன் குருக்களாகவே இருக்க அனுமதி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருமே ஆயர்கள் இருந்தாலும் இந்த திருப்பட்டத்தின் இந்த மூன்று நிலைகளை குறிக்கும் விதத்துல மூன்று அணிகளாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள் மூன்று அணிகளாக அதுல எல்லாவற்றை விட தலைமையில இருக்கிற அணி ஆயர் அணி ஏனென்றால் அதுதானே திருப்பட்டத்தின் முழுமை என்று சொல்லுகிறோமே ஆயர் அணி இந்த ஆயர் அணியில இருக்கிறவங்க யாருன்னா ரோமைக்கு அருகாமையில் உள்ள அந்த சுபர்பிகாரியன் சர்ச்சஸ் என்று சொல்வார்கள் அருகை அருகாமையில் உள்ள திருச்சபைகளின் தலைமையை கொண்டிருக்கிறவர்கள் அதனுடைய தலைமை பட்டத்தை கொண்டிருக்கிறவர்கள் என்று அது ஏறக்குறைய ஏழு இருக்கிறது அவர்களுக்கு இவர்கள் ஆயரணியை சார்ந்தவர்கள் அதோடு சேர்ந்து கீழை திருச்சபை கத்தோலிக்க திருச்சபையிலேயே கீழை திருச்சபைகள் இருக்கின்றன என்று நாம் பார்த்தோம் அந்த இருபத்தி மூன்று கீழை திருச்சபைகள் அவற்றிலிருந்து சில கருதினார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் ஆயர் அணிகளை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இரண்டாவது குருக்கள் அணி அவர்களும் ஆயர்கள் தான் இருந்தாலும் அவர்களுடைய பெயர் வந்து குருக்கள் அணியை சார்ந்தவர்கள் அந்த குருக்கள் அணியில இருப்பவர்கள் யார் என்றால் பல்வேறு மறை மாவட்டங்களுக்கு ஆயர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு ரோமையிலே ஒரு ஆலயம் அவர்களுக்கு உரிமை தகுதியாக அவர்களுக்கு உரிய ஆலயமாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது கூட 
ஆக இப்படி உதாரணமாக மும்பை கர்தினால் அவர்கள் பாம்பே என்ன ஆயராக பேராயராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் கர்தினாலாக இருந்தாலும் இவர் குருக்கள் அணியை சார்ந்தவர்கள் அனைத்துலகிலும் இருக்கிற மறை மாவட்டங்களுக்கு ஆயராக இருந்து கொண்டு கர்தினாலாக இருக்கிறவர்கள் குருக்கள் அணியை சார்ந்தவர்கள் மூன்றாவதாக திருத்தொண்டர் அணி அதுதான் நீங்கள் சொன்னது ரோமை செயலகத்தில் பல்வேறு முக்கியமான பொறுப்புகளை வகிக்கின்றவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் திருத்தொண்டர் அணியை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இது எப்போது இவர்கள் ஒரு முக்கியமான கொண்டாட்டம் நிகழும் போதும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆயரணி குருக்கள் அணி திருத்தொண்டர் அணி இந்த சீனியாரிட்டி இந்த பிரையாரிட்டி அல்லது முக்கியத்துவம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இந்த ரோமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வத்திக்கானில் வந்து முக்கிய பொறுப்பில் நிர்வகிக்கக்கூடிய நிர்வாகத்தில் வந்து அதிகமாக கருதினால்கள் தான் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்களா இந்த திருத்தொண்டர் அணியை சார்ந்த நிறைய கருதினால்கள் இத்தகைய பொறுப்புகள்ல இருக்கிறார்கள் நமக்கு இன்னும் இதை அடுத்த பகுதி இருக்கிறது ரோமை செயலகம் என்று அந்த ரோமை செயலகத்தில் ஒவ்வொரு துறைக்கும் முதல்வராக இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் கருதினால்கள் தான் ஃபாதர் இப்போ வந்து இந்த கருதினார்கள் பற்றி பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் இந்த கருதினார்கள் வந்து இத்தனை கரு கருதினார்கள் வந்து இருக்கிறாங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு முதன்மை பணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முதல்வர் அல்லது ஒரு தலைவராக யார் செயல்படுகிறார் அவரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அதான் கருதினார்கள் அனைவருக்கும் தலைவராக இருப்பவர் திருத்தந்தை தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த திருத்தந்தை இல்லாத போது அதற்கு தலைமை தாங்குபவர் கார்டினல் டீன் என்று சொல்வார்கள் நான் சொன்னேன் இந்த ஆயர் குழாமின் அந்த ஏழு கர்தினால்மார்களும் சேர்ந்து கார்டினல் டீன் அதாவது கர்தினால் முதல்வர் என்பவரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் ஒருவேளை திருத்தந்தையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஆயராக இல்லாமல் இருந்தால் அவருக்கு ஆயர் பட்டம் கொடுப்பவர் இவராகத்தான் இருக்கும் இது அண்மை காலத்தில் நடைபெறவில்லை இருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் ஒரு குருவானவர் திருத்தந்தையாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவருக்கு ஆயர் பட்டம் கொடுப்பவர் இந்த கர்தினால் டீன் அந்த கர்தினால் தலைவருக்கு உரிய முக்கியமான பணியாகும் அதே போல நான் சொன்னேன் பனித்திறப்பு கடிதத்தை கூட ஆயர் அவர்கள் அவரிடம் தான் கொடுக்கிறார்கள் மற்றவர்களை ஒன்று கூட்டி பணியிடம் காலியாகும் போது புதிய திருத்தந்தையை தேர்ந்தெடுக்கின்ற அந்த பகுதி இந்த அவரும் தன்னுடைய பணியை செய்ய முடியாமல் உடல் நல குறைவாக இருந்தால் கார்டினல் வைஸ்டின் துணை முதல்வர் ஒருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் இந்த இன்னொன்று நான் சொன்னேன் இந்த திருத்தொண்டர் அணியினுடைய கருதினால் ஒரு புதிய திருத்தந்தை தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது அதுல சீனியர் யாரோ கார்டினல் டீக்கனில் யார் பெரியவரோ மூத்தவரோ மூத்தவர் என்று சொல்லும் போது அவர் அறிவிக்கப்பட்டதில் மூத்தவரோ அவர் தான் திருத்தந்தையின் பெயரை முதன் முதலாக மக்களுக்கு சொல்லுவார் இப்படியெல்லாம் ஒரு சில பாரம்பரியங்கள் வழக்கங்கள் இருக்கின்றன அதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குருவானவர் பங்குத்தளத்தில் தங்குகின்றார் ஒரு ஆயரானவர் அந்த மறை மாவட்டத்தில் தங்குகின்றார் கருது நாள்களுக்கு எங்க இடம் இருக்கிறது எங்கே தங்க வேண்டும் அதை பற்றி எதுவும் சட்டம் சொல்லுகிறது கருதினால்கள் மூன்று அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று சொன்னேன் கருதினால்கள் ரோமை தலைமை குருவோடு நெருக்கமான விதத்திலே ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பதால் அவர்கள் ரோமையில் தங்குவதுதான் மிக மிக பொருத்தமானது சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது மறை மாவட்ட ஆயர்களாக இல்லாத கருதினால்கள் தவிர மற்ற அனைவரும் ரோமையிலே தங்கும்படி சட்டம் கேட்டுக்கொள்கிறது கோருகிறது மறை மாவட்ட ஆயராக இருப்பவர்கள் எப்போதெல்லாம் திருத்தந்தை அவர்களை ரோமைக்கு வரும்படி அழைக்கிறாரோ அப்போது எல்லாம் போக வேண்டும் என்று அதே சமயத்தில் கருதினால்கள் தங்கள் சொந்த மறை மாவட்டங்களுக்கு போகும்போது அவர்களுக்கு என்று சில சிறப்பு உரிமைகள் இருக்கின்றன சில தங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆலை பொருத்த மட்டில் அவர்கள் ரோமை தலைமை குருவுக்கு தான் கட்டுப்பட்டவர்களை தவிர மறை மாவட்ட ஆயர்கள் அவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்த கூடாது முடியாது என்றும் அவர்களுக்கு என்று ஒரு ஒரு சில சிறப்புரிமைகளும் இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஆயரை விட கருதினால் சற்று உயர்ந்தவர் என்ற ஒரு நிலையை எடுத்துக்கொள்ளலாமா ஆயரை விட உயர்ந்தவர் என்று சொல்லும் போது ஒரு கருதினால் ஒரு மறை மாவட்டத்துக்கு செல்லும் போது அந்த மறை மாவட்டத்தில் ஆட்சி செலுத்த முடியாது திருத்தந்தையால் ஏதாவது ஒரு சில காரியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதை பற்றி ஏதாவது செய்யலாமே தவிர 
ஆயரை விட நான் உயர்ந்தவன் எனவே குருக்களுக்கு மாற்றம் கொடுப்பேன் அல்லது புதிதாக ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவேன் அப்படியெல்லாம் எதுவும் செய்ய முடியாது அதுக்குதான் சட்டம் சொல்கிறது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட அவர்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் அந்த மறை மாவட்ட ஆயரின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் அல்லவே தவிர அந்த மறை மாவட்ட ஆயரின் அதிகாரத்தில் அவர்கள் தலையிடக் கூடாது தலையிட முடியாது அதே போலத்தான் பெரும்பாலான கருதினால்களுக்கு ஒரு கோயில் சிறப்பான கோயில் அல்லது உரிமை தகுதி எனப்படுகின்ற ஆலயங்கள் அல்லது கோயில்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன அந்த கோயில்களுக்காக அவர்கள் ஜபிக்க வேண்டும் ஆதரவாக இருக்க வேண்டுமே தவிர அந்த நிர்வாகத்தில் கூட தலையிடக் கூடாது என்று சட்டம் சொல்லுகிறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு கேள்வி அதாவது கருதினார்கள் தொடர்பாக மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஓய்வு வயது அப்படிங்கிறது இருக்கிறது இவர்களுக்கு எந்த வயதில் ஓய்வு கிடைக்கிறது கருதினால்களை பொறுத்தவரை அவர் மறை மாவட்ட ஆயராக இருந்தால் சட்டம் நானூத்தி ஒன்று அவர்களுக்கும் பொருந்தும் எழுபத்தி ஐந்து வயது நிறைவு பெற்ற மறை மாவட்ட ஆயர் தனது பணித்துறப்பு கடிதத்தை ரோமை தலைமை குருவிடம் கொடுக்கும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறார் சொல்லியிருக்கு அதே போல ரோமை செயலகத்தில் பணிபுரிகின்ற கருதினாலாக இருந்தாலும் அவர்களும் எழுபத்தி வயது நிறைவு செய்யும் போது தங்கள் பணித்துறப்பு கடிதத்தை ரோமை தலைமை குருவிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் சட்டம் சொல்லுகிறது அது ரோமை தலைமை குரு திருத்தந்தை அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வதா அல்லது தள்ளி வைப்பதா அல்லது மறுப்பதா என்பதை பற்றி அவர் முடிவு செய்வார் அதன்படி அவர்கள் பணியை தொடரவோ பணியை முடித்துக் கொள்ளவோ முடியும் அப்படி வந்து ரோமை தலைமை குரு வந்து அவருடைய அந்த பணித்துறப்பை தவிர்க்கவோ அல்லது தள்ளி வைக்கவோ வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ன காரணத்தை அடிப்படையில் வாய்ப்பு இருக்கிறது தகுதி வாய்ந்த ஒரு சக்சஸர் அவரை தொடர்ந்து அந்த பணியை நிறைவேற்ற ஒரு ஆள் கிடைக்கவில்லை என்னும் பட்சத்தில் அவருடைய உடல் நலம் நலமாக இருக்கிறது என்னும் பட்சத்தில் அவர் அதை தள்ளி வைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ அடுத்ததாக வந்து இந்த கருதினார்களை தொடர்ந்து இந்த ரோமன் கொரியா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசணும் அது வந்து அந்த செயலகம் அந்த செயலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இவர்களுடைய பணிகளுடைய உட்கூறுகள் என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்கள் பாருங்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபை என்பது ஒரு சாதாரண ஒரு சிறிய அமைப்பு கிடையாது ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆயர்கள் இன்னும் பல ஆயிரங்கள் துறவியர்கள் லட்சக்கணக்கான என் கோடிக்கு மேற்பட்ட கத்தோலிக்கர்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய சமூகம் திருத்தந்தை அவர்கள் தானாகவே எல்லாவற்றையும் நேரடியாக நிர்வகிக்கிறது என்பது எளிதான காரியம் அன்று ஆகினால்தான் அவருக்கு துணை செய்வது ரோமை செயலகம் ரோமன் கூரியா என்று சொல்லுகிறோம் இந்த கூரியாவை பொறுத்த மட்டில் ஒரு நான்கு அடைமொழிகளை சொல்லுவார்கள் அந்த கூரியா விக்கேரியஸ் ரோமை குருவின் பெயரில் செயல்படுகிறது அவருக்கு துணை புரிகின்ற நிறுவனங்கள் ஆட்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ரோமன் கூரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது அவருடைய பெயரால் விக்கேரியஸ் அது பாஸ்டரல் ஒரு மேய்ப்பு பணியை நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறது அது டயக்கனல் சேவை மனப்பான்மையோடு செயல்பட வேண்டும் அடுத்ததாக கொல்லேஜியல் மற்றவர்களோடு இணைந்து கூட்டாக செயல்பட வேண்டும் இந்த கூரியாவை பற்றி இந்த நான்கு அடைமொழிகளை நான் மாணவர்களுக்கு அடிக்கடி சொல்வதுண்டு இட் இஸ் விகேரியஸ் இட் இஸ் கொலேஜியல் இட் இஸ் டயக்கனல் இட் இஸ் பாஸ்டரல் என்று இந்த மனப்பான்மையோடு அந்த கூரியா செயல்பட வேண்டும் இந்த நிறுவனங்கள் ஆட்கள் இந்த நிறுவனங்கள் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லும் போது முக்கியமான ஒரு நிறுவனம் செக்ரட்டேரியட் ஆஃப் ஸ்டேட் வத்திகான் அரசு அது முதன் முதலாக பாப்பரசருக்கு துணை புரிகிறது அதையடுத்து நிறைய பேராயங்கள் இருக்கின்றன ரோமன் காங்கிரிகேஷன்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம் முக்கியமாக ஒன்பது பேராயங்கள் இருக்கின்றன முதல் பேராயம் காங்கிரிகேஷன் ஃபார் டாக்டர் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாசத்திற்காக இருக்கிற ஒரு பேராயம் கீழை திருச்சபைகளுக்காக ஒரு பேராயம் அதே போல குருக்களுக்காக ஆயர்களுக்காக புனிதர்களை அங்கீகரிப்பதற்காக இப்படி துறவிகளுக்காக கிறிஸ்தவ கல்விக்காக மறைபரப்பு பணிக்காக இப்படியெல்லாம் ஏ ஒன்பது பேராயங்கள் இருக்கின்றன 
இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் தலைமை தாங்குபவர் கார்டினல் பிரிஃபெக்ட் என்று சொல்வார்கள் ஒரு கருதினால் தான் பிறகு டுவெல் பொண்டிபிக்கல் கவுன்சில் பன்னிரண்டு பாப்பரசரின் குழுக்கள் தனியாக இருக்கின்றன கவுன்சில் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் நீதிக்காக பிற சமயத்தினரோடு உரையாடலுக்காக ஒற்றுமைக்காக பிறரன்பு செயல்களுக்காக குடும்பத்திற்காக பொதுநிலையினருக்காக இப்படி பன்னிரண்டு பொண்டிபிக்கல் கவுன்சில்ஸ் இருக்கின்றன ரோமை செயலகம் எனும் போது மிக முக்கியமானது வத்திக்கான் அரசு செயலகம் அதாவது செக்ரட்டேரியட் ஆஃப் ஸ்டேட் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் பெரும்பாலான முக்கியமான பணிகளை இந்த செயலகம் மேற்கொள்ளுகிறது அதை தொடர்ந்து மூன்று விதமான நீதிமன்றங்கள் என்று நாம் குறிப்பிடுவோம் ஒன்று ரோமன் ரோட்டா எனப்படுகின்ற அந்த நீதிமன்றம் முக்கியமான வழக்குகளை திருத்தந்தை அவர்கள் இந்த ரோமன் ரோட்டா விடம் கொடுக்கின்றார் இரண்டாவதாக அப்பஸ்டாலிக் சின்னாத்தோரா என்னும் திருச்சபையின் உச்ச நீதிமன்றம் பிறகு ஆன்மீக காரியங்களை சார்ந்தவற்றிற்காக அக காரியங்களை சார்ந்தவற்றிற்காக அப்பஸ்டாலிக் பெனிட்டன்ஷரி எனப்படும் நீதிமன்றம் ஆக இந்த மூன்று நீதிமன்றங்களும் ரோமை செயலகத்தில் சிறப்பான இடத்தை பெறுகின்றன இதை தொடர்ந்து வருபவைதான் ஒன்பது பேராயங்கள் மற்றும் பன்னிரண்டு பணிக்குழுக்கள் இவையெல்லாம் இணைந்து திருத்தந்தைக்கு திருச்சபை ஆழ்வதில் துணை புரிகின்றன ரொம்ப நன்றி ஃபாதர் மாத தொலைக்காட்சியின் அன்பிரஞ்சங்களே இன்றைய அமர்வில் நாம் கருதினார்கள் பற்றி பல்வேறு செய்திகளை அறிந்து கொண்டோம் குறிப்பாக கருதினார்கள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய முக்கியமான பணிகள் என்ன எங்கே தங்குகிறார்கள் அவருடைய செயல்பாடுகள் என்ன அவருடைய ஓய்வு வயது என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் நாம் விரிவாக பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக ரோமன் குரியா என்று சொல்லப்படுகிற ரோமை செயலகம் பற்றியும் நாம் பல்வேறு செய்திகளை தெரிந்து கொண்டோம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் இன்னும் பல தலைப்புகளை நாம் பேச இருக்கின்றோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பிக்கினிய லூயிஸ் மற்றும் அருள்தந்தை முனைவர் ராயப்பன் அவர்கள் புகழ் மரியே வாழ்க